హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఈరోజు నేను మీకు వీడియోలో ఈ శారీకి ఫాల్ అలాగే అంచులు ఎలా కుట్టాలో చెప్తున్నాను సో ఇది బిగినర్స్ కోసం అండి ఫస్ట్ అయితే ఈ శారీ డిజైన్ చూద్దాము ఇది అన్నీ కూడా శారీ మొత్తం కూడా ఇలా చెక్స్ వచ్చేసి మధ్యలో ఫ్లవర్ డిజైన్ వచ్చింది అనమాట వన్ బై వన్ వచ్చింది అండ్ ఇది వచ్చేసి అంచు మనకి వస్తుంది బార్డర్ మొత్తం ఇలానే వస్తుంది బట్ దీని కింద మాత్రము మనకి చాలా మంచిగా వచ్చింది వర్క్ అనేది తబలా అలాగే గిటార్ డిజైన్లో వచ్చింది నాకైతే చాలా బాగా నచ్చింది ఈ శారీ బట్ ఈ శారీ అయితే నాది కాదు ఇది పళ్ళు కూడా ఇది పళ్ళు డిజైన్ అండి ఇది పెద్దవాళ్ళది అనమాట శారీ అందుకని చెప్పేసి కొంచెం ఇచ్చారు డిజైన్ ఇక్కడ అమ్మమ్మ అడిగారు అనమాట ఊర్లో అమ్మమ్మ అవుతారు సో ఈ పాలు అలాగే అంచులు కుట్టియమని చెప్పేసి అడిగారు సో ఆమెకి కుట్టిస్తున్నాను ఫస్ట్ వచ్చేసి నేను ఫాల్ తీసుకున్నానండి ఈ ఫాల్ వచ్చేసి మనకి వన్ సైడ్ రైట్ సైడ్ రాంగ్ సైడ్ అనేది ఉంటుంది రెండు సైడ్లు మనకి అంచులు అనేది ఇవ్వరనమాట ఒక సైడ్ అంచు వస్తుంది ఇంకో సైడ్ స్టిచ్ చేసి ఉంటారు సో ఎండింగ్స్ ఉంటాయి కదా వాటిని మాత్రం మనం స్టిచ్ చేసుకోవాలి ప్లెయిన్గా వదిలేసి ఉంటారు దాన్ని నేను రాంగ్ సైడ్కి మడత పెట్టుకొని రెండు సైడ్లు కూడా కుట్టేసుకుంటున్నాను సో ఇలా ముందే కుట్టి పెట్టుకుంటే మనం శారీ అటాచ్ చేసేటప్పుడు మనకి ఈజీగా ఉంటుంది అనమాట లేదా శారీ అటాచ్ చేసేటప్పుడు కూడా కుట్టుకోవచ్చు బట్ ముందు స్టిచ్ చేసి పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది ముందు ఈ టూ ఎడ్జెస్ని కుట్టి పెట్టుకుంటున్నాను ఇప్పుడు శారీని తీసుకొని శారీకి ఫస్ట్ అయితే నేను ఎడ్జెస్ కుడుతున్నానండి అంచులు కుట్టేస్తున్నాను మనకి పళ్ళు సైడు అలాగే స్టార్టింగ్ రెండు పక్కల అంచులు కుట్టేస్తున్నాను ఇది పెద్దవాళ్ళకైతే ఓకేనండి ఎందుకంటే ఇప్పుడు అందరూ కూడా జిగ్ జాగ్ చేయించుకుంటున్నారు కదా పీకో చేయించేసుకుంటున్నారు నార్మల్ శారీస్కి మనం డైలీ వేర్ శారీస్కి కూడా బయట ఏమిస్తామని చెప్పేసి కుట్టేసుకుంటున్నాము ఇలానే మనం కూడా కుట్టుకోవచ్చు ఇది ఓన్లీ ఒక పద్ధతేనండి నేను ఇది ఫస్ట్ బిగినర్స్ కోసం చూపిస్తున్నాను అనమాట ఇంకా చాలా వేస్ ఉన్నాయన్నమాట కుట్టడము మీకు ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో నేను మీకు చూపిస్తాను ఇక్కడ ఏమైనా క్రాస్ ఉంటే మాత్రం కట్ చేసేసుకోండి మీకు క్రాస్గా అనిపిస్తే బట్ శారీ మనం కుట్టుకునేటప్పుడు అంచులు మనకి రైట్ సైడు రాంగ్ సైడు రెండు చూసుకోవాలండి ఎందుకంటే మనం రాంగ్ సైడు ఒక్కసారి కొన్ని సారీస్కి ఈ శారీకి అయితే ఓకే కదా మనకు బాగా తెలుస్తుంది బట్ కొన్ని శారీస్ కొనికి రాంగ్ అండ్ రైట్ కూడా తెలియదు బాగా చూసుకొని కుట్టుకోవాలి ఇప్పుడు దీన్ని మనము డబల్ మరత వేయాలండి అందుకని మీకు ఇంకోసారి చూపిస్తున్నాను ఫస్ట్ మనం ఒక మరత వేసి తర్వాత దాన్నే ఇంకో ఫోల్డింగ్ చేయాలన్నమాట అప్పుడు మనకి డబల్ ఫోల్డింగ్ అవుతుంది డబల్ ఫోల్డింగ్ వేసుకొని అంచులు కుట్టుకోవాలి రాంగ్ సైడ్కి ఆ మడతలు అనేవి రావాలి రైట్ సైడ్కి రాకుండా రాంగ్ సైడ్కి ఆ మడతలు వచ్చేటట్టు మనం కుట్టుకోవాలన్నమాట సో అప్పుడు మనకి శారీ కట్టుకున్నప్పుడు కూడా అంచులు కనిపించకుండా ఉంటాయి ఇలా కొంచెం కొంచెం తీసుకొని కుట్టుకోవాలండి ఇది ఫ్యాన్సీ శారీ కాబట్టి మనకి కొంచెం మనగడానికి కొంచెం కష్టం అవుతుంది ముందే మనము మర్చుకొని దాన్ని కొంచెం హ్యాండ్తో కనుక రబ్ చేసాము అంటే ఈజీగా మనిగిపోతుంది అనమాట ఇప్పుడు సిల్క్ శారీస్కి అయితే అలా మనిగి ఉండదు ఇది ఫ్యాన్సీ కాబట్టి మనము అలా ఒకసారి మడత వేసి చేత్తో అలా రబ్ చేయగానే అది మునిగిపో అంటే ఐ మీన్ బాగా మడతపడిపోతుంది సో మనకి కుట్టడానికి కూడా ఈజీగా ఉంటుంది ఇప్పుడు ఎండింగ్ వరకు కూడా అలానే కుట్టుకోవాలండి సో అలా చేసుకుంటూ కుట్టుకోవాలి ఎక్కడైనా మీరు మడత కానీ ఊడిపోతే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చి మళ్ళీ కుట్టుకోవచ్చు బట్ ఈ ఎండింగ్ కుట్టేటప్పుడు మాత్రము శారీ ఒక్కోసారి మనము లాగి పట్టుకొని కుడతారండి కొంతమంది లాగి పట్టుకొని కుట్టినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఈ ఎండింగ్లో అది పొడుగు వచ్చేస్తుంది అనమాట మనం ఏదైతే ఫోల్డింగ్ చేస్తామో అది పొడుగు వచ్చేస్తుంది అలా పొడుగు రాకుండా మడత అంటే మనం లాక్కుండా కుట్టుకోవాలి సో లాక్కుండా మనం అంటే మనం ఫ్రీగా వదిలేయాలన్నమాట కుట్టేటప్పుడు అలా ఫ్రీగా వదిలేస్తేనే మనకి ఎండింగ్ అనేది పొడుగు రాకుండా ఉంటుంది చూసారు కదా ఇది సైడ్ అయితే అయిపోయింది ఇది పళ్ళు సైడు ఎక్కువ మరత వేయద్దండి ఎక్కువ మరత వేస్తే ఏమవుతుందంటే మనకి ఎక్కువ దూరం వచ్చేస్తుంది పెద్ద పెద్దగా అంచుకుంటున్నట్టు అనిపిస్తుంది కొంచెం మరత వేసుకున్నామంటే మనకి బాగుంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం ఇది కట్ చేయంగా అంటారు కదండి ఇటు సైడ్ ఇటు కూడా ఇటు సైడ్ కూడా క్రాసెస్ ఏమైనా ఉంటే కట్ చేసేసుకోవాలి ఇది బ్లౌజ్ పీస్ ఒక్కోసారి ఇటు సైడ్ వస్తుంది ఒక్కోసారి పళ్ళు సైడ్ వస్తుంది సో బ్లౌజ్ పీసెస్ తీసేసి కుట్టుకోండి ఒకవేళ మీకు రన్నింగ్ బ్లౌజ్ ఇచ్చారు అంటే ఒక్కోసారి కొన్ని శారీస్లో రన్నింగ్ బ్లౌజ్ ఇచ్చేస్తారు అలాంటప్పుడు మీరు శారీని టేప్తో కొలవండి కొలిచి మీకు శారీ ఎంత ఉండాలో చూసుకొని తర్వాత బ్లౌజ్ పీస్ అనేది తీసుకోండి ఓకేనా ఇది కూడా రాంగు రైట్ చూసుకొని కుట్టుకోవాలన్నమాట సేమ్ మనం అది ఎలా కుట్టుకున్నామో దీన్ని కూడా అలానే కుట్టుకుంటాము సో ఎండింగ్లో మాత్రం అది ఒక్కటి చూసుకో
ఇప్పుడు అంచులు కుట్టడం అయితే అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఫాల్ కుట్టడం ఎలాగో చెప్తున్నాను సో ఫస్ట్ మనం ఫాల్ కుట్టడానికి మన కట్చింగ్ కింద వైపు ఉంటుంది కదండి అది తీసుకొని మనము కరెక్ట్గా ఒక జాన అలాగే మన ఫోర్ ఫింగర్స్ పట్టేంత స్పేస్ అంటే ఒక బెత్త ఒక జాన స్పేస్ వదులుకొని మనం ఫాల్ కుట్టుకోవాలి నార్మల్గా నేనైతే ఉరమరిగా తీసేసుకుంటాను మీకు తెలియడం కోసం నేను అక్కడ చూపించాను అనమాట ఒక జాన అలాగే ఒక బెత్త తీసుకొని కుట్టుకోవాలి అలాగే ఫాల్ కూడా రైట్ సైడ్ ఉంటుంది కదా ఆ రైట్ సైడ్ అనేది మనకి బయటికి కనిపించాలి రాంగ్ సైడ్ వచ్చేసి శారీ లోపలికి వెళ్ళిపోవాలన్నమాట అది మాత్రం చూసుకోండి ఎందుకంటే రాంగ్ సైడ్ బయటకు వచ్చింది అంటే మనకి కాళ్ళు అలా తగిలినప్పుడు మన గొలుసులు అవి తగిలినప్పుడు ఏంటంటే అవి ఆ దారాలు లాక్కొని వచ్చేస్తాయి సో చూడ్డానికి కూడా బాగుండదు మళ్ళీ ఆ ఫాల్ అనేది మళ్ళీ మనము రీవర్క్ చేయాల్సి ఉంటుంది అనమాట సో అలా అందు అలా కాకుండా మనము రాంగ్ సైడ్ అనేది లోపలికి పెట్టేసుకోవాలి రైట్ సైడ్ అనేది పైకి పెట్టుకొని కుట్టుకోవాలి ఫస్ట్ ఇక స్టార్ట్ చేస్తున్నాం కదా ఆ స్పేస్ వదులుకొని అప్పుడు మనము డబల్ కుట్టుకోవాలండి అంటే ముందు కొంచెం అలా స్టిచ్ కొంచెం ఒక ఇంచ్ అండి ఒక ఇంచ్ రానిచ్చి మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ముందుకు రావాలన్నమాట వెనక లాక్ ఉంటుంది మనకి సో అది ఓపెన్ చేసి అలా కుట్టుకుంటే మనకి అదేంటంటే కుట్టు ఊడిపోకుండా ఉంటుంది అనమాట మనం ఒక ఒకటే వేసాం అనుకోండి అది మనం కట్ చేసేస్తాం కదా ఎక్స్ట్రా దారము అప్పుడు మనకి ఊడిపోతుంది అలా ఊడిపోకుండా డబల్ కుట్టుకుంటే మనం దారం కట్ చేసినా కూడా ఏమవ్వదు సో ఇప్పుడు దీన్ని మనము అంచుకి పెట్టుకుంటూ నీట్గా పెట్టుకుంటూ కుట్టుకోవాలి ఇక్కడ కూడా మనం ఎక్కువగా లాగినట్టు కుట్టకూడదండి ముడత వచ్చేస్తుంది అనమాట ఫాల్ కుట్టేటప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా కుట్టాలి ఓకేనా ఇవి చాలా వేసి ఉన్నాయండి నేను మీకు ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో ఇది ఫస్ట్ బేసిక్ వన్ అనమాట సో ఫస్ట్ ఇది చూపిస్తున్నాను ఇంకా చాలా వేసి ఉన్నాయి అవి వచ్చేసి నేను ఆ ఫ్యూచర్ వీడియోస్లో మీకు చూపిస్తాను మనకి ఈ అంచు సైడ్ కుట్టడం ఈజీనే కానీ అటు అటు సైడ్ కుట్టడం కొంచెం కష్టం అనిపిస్తుంది అనమాట కష్టం అంటే కుట్టడం ఈజీనే అండి కాకపోతే జాగ్రత్తగా కుట్టాలి సో ఈ అంచు సైడ్ అంటే మనకి ఏమీ ప్రాబ్లం ఉండదు సో ఈజీగా అయిపోతుంది ఇక్కడ కూడా మనము డబల్ వేసుకోవాలన్నమాట డబల్ వేసేసుకొని అందరితో దారం కట్ చేసేసుకోవాలి ఇప్పుడు మనం ఏంటంటే సెకండ్ సైడ్ కుట్టేటప్పుడు ఇక్కడ నేను వచ్చేసి కుట్టును అడ్జస్ట్ చేస్తున్నానండి అంటే మనకి కుట్టు థిక్గా పడాలా లేకపోతే లూజ్ కుట్టు పడాలా అని చెప్పేసి మనం ఇక్కడ అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మనం నార్మల్గా కుట్టినంత ఇటు సైడు కొంచెం లూజ్గా కుట్టు వేసుకోవాలన్నమాట అందుకని నేను కొంచెం లూజ్ సెట్ చేశాను సెట్ చేసి ఇప్పుడు మనము ఎక్కడైతే మనం ఇందాక స్టార్ట్ చేసామో అటు సైడ్ నుంచే పెట్టుతున్నానండి అటు సైడ్ నుంచి మనకి ఇప్పుడు రెక్టాంగిల్ షేప్ కదా ఇంకో సైడ్ ఉంటుంది కదా సో ఆ షేప్ని ముందు కుట్టేస్తున్నాను అది కుట్టేసి వెనక లాక్ ఉంటుంది కదండి అది ఓపెన్ చేసేసి శారీని తిప్పుకుంటున్నాను శారీని తిప్పుకొని ఇప్పుడు లాక్ క్లోజ్ చేసేసి నేను కుట్టేస్తాను అనమాట ఇది కుట్టేటప్పుడు మాత్రం చాలా జాగ్రత్త కుట్టాలండి ఇటు సైడ్ కుట్టేటప్పుడు ఇందాక చెప్పాను కదా ఎందుకంటే ఇక్కడ ముడత వచ్చేస్తుంది అనమాట మనకి పైన లైనింగ్ వచ్చేసి తక్కువ పైన శారీ వచ్చేసి ముడత వచ్చేస్తుంది అందుకని చెప్పేసి ఇక్కడ జాగ్రత్తగా కుట్టుకోవాలి మనం ఎక్కువ గట్టిగా లాగినట్టు కాకుండా కొంచెం ఫ్రీగా వదులుతూ అలాగే ఎక్కువ ఎక్కడ స్ట్రక్ అవ్వకుండా కుట్టుకోవాలన్నమాట ఇప్పుడు హ్యాండ్స్ని మనము మన హ్యాండ్స్ తోటి దీన్ని అడ్జస్ట్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను చూపిస్తున్నాను కదా అలా నీట్గా పెట్టుకొని కుట్టుకోవాలి ఇది సరి చేసుకుంటూ కుట్టుకుంటూ ఉండాలి సో ఇది మొత్తం ఎండింగ్ వరకు కూడా ఇలా సరి చేసుకుంటూనే కుట్టుకోవాలండి ఎందుకంటే ముడత వస్తుంది అనమాట అందుకని సరి చేసుకుంటూ నీట్గా నిదానంగా కుట్టుకోవాలి నార్మల్ కుట్టు కన్నా కూడా కొంచెం అనేది లూజ్ కుట్ పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇటు సైడ్ కుట్టేటప్పుడు ఎండింగ్ వచ్చేటప్పుడు కూడా మనము ఎందుకంటే ఆ ముడత రాకుండా ఉంటే మనకు వచ్చేసి నీట్గా ఉంటుందండి 
అంటే మనకి ఇక్కడ ఏమి గ్యాప్ ఉండదు అనమాట ముడత లేకుండా మనం నీట్గా కుట్టామంటే మనకు గుర్తేందంటే ఈ ఎండింగ్ కుట్టేటప్పుడు మనకి గ్యాప్ లేకుండా క్రాస్ లేకుండా ఉంటుంది అనమాట అదే మనకి గుర్తు నీట్గా వచ్చింది అనడానికి సో ఇక్కడ కూడా మనము డబల్ కుట్ వేసుకోవాలి డబల్ కుట్ వేసేసుకొని కట్ చేసేసాము ఇంకా అయిపోయిందండి ఇంతేనండి ఫాల్ కుట్టడం చాలా ఈజీగా మనం ఇంట్లోనే కుట్టుకోవచ్చు అనమాట మిషన్ ఉంటే ఇప్పుడు చాలామంది కూడా మిషన్ పెట్టుకుంటున్నారు ఏమైనా చిన్న చిన్న వాటికి ప్రతి దానికి బయటకు వెళ్ళకుండా మిషన్ ఉంచుకుంటున్నారు సో మనం నార్మల్ చాలా చిన్న మిషన్స్ కూడా ఉంటాయి అవి తీసుకున్నా కూడా హ్యాండ్ మిషన్స్ అనమాట మనకి చాలా బాగా యూజ్ అవుతుంది ఇలా కుట్టిన తర్వాత ఒకసారి ఒకసారి శారీని అలా అనుకోండి అప్పుడు మనకి మొత్తం నీట్గా వచ్చేస్తుంది మీకు ఇంకొక్కసారి శారీ డిజైన్ చూపిస్తున్నాను మీకు ఈ వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే తప్పకుండా లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలాగే మీ సజెషన్స్ ఏమైనా ఉంటే నాకు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి ఎవరైనా ఈ ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలాగే పక్కన బెల్ ఐకాన్ ఉంటుంది సో దాన్ని కూడా ప్రెస్ చేయండి నేను ఏ వీడియో చేసినా కూడా ఆ నోటిఫికేషన్ మీకు వస్తుంది థ్యాంక్ సో మచ్ ఫర్ వాచింగ్